Join us again for on another episode of Now Talks as we shift from writing to radio broadcasting. To continue our series of campus journalism online trainings, let us learn about basic radio broadcasting directly from Mr. Bob Hufancha Clotario of DZRP Radio Partido 94.5 FM. Jean, nakamute ka. <laughs> Jean, nakamute ka. Hello. Isa, yan, ayan, di ba? Hello, magandang-magandang gabi sa ating lahat. So, isa na naman itong gabi na punong-puno ng kaalaman pagdating sa pagbabalita. Pero ang exciting part dito from writing to radio broadcasting naman tayo, di ba, Carly? Tama. So, magandang-magandang, magandang-magandang, magandang gabi sa ating mga kanaw na nakitutok oh, diba? ngayon. Super extra. Diba? Kaya ko. Kaya ko. Kaya ko. Ex- parang rap na siya. So, bakit ganito ka, kataas ng energy natin tonight? Kasi nga, nakaka-excite talaga yung episode natin ng Now Talks, Jean. Yes, totoo yan. Siyempre, excited na rin ako, no? Kasi nga, Ayun, from writing, dadako naman tayo sa radio broadcasting. So, isa kasi ito mm-hmm. sa mga, ano eh, sa mga uh, parang categories pagdating sa, camp- sa campus journalism, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Ikaw ba, Kari, na try mong mag, ano, mag-compete sa radio broadcasting or sa broadcasting? Ako, no? hindi ko siya na-try, pero siguro part na rin ng, ano, na siguro masasabi kong na-experience ko is uh, sa bayang pagbigkas. Mhm, uh-huh. high school. Siguro dun dun ko ah, uh, yun na rin masabi kong experience na medyo malapit sa broadcasting. Oh, and by the way, pala ha, para sa mga campus journalists natin diyan na nanonood, kung gusto niyo makakuha ng certificate uh, para sa Now Talks episode ngayon, magbibigay tayo. Pero mm-hmm. syempre, uh, merong twist. Twist talaga eh, no? I-message na na kami ngayon sa aming Facebook page para ma uh, masenda namin kayo ng invite link para dito sa live stream natin, para makasama naman namin kayo dito, tapos uh, makakausap natin ng live ang ating guest speaker na isang radio broadcaster slash production manager na ng isang uh, radio broadcasting just, mm-hmm. station, radio net station. So, yan. And bago pala lahat, So yan ha, message nyo kami sa Facebook, uh, message nyo kami sa Facebook ng Now para masenda namin kayo ng invite link. So uh, if I'm not mistaken, up to four people lang ang pwede natin masenda tonight. Pero mm-hmm. yun, sayang kasi ano di ba experience nyo rin to oh, oh. na makapagtanong ng live sa ating guest speaker. So ayan, and thank you pala sa ating mga me- social media partners ngayong gabi. So andyan ang support ha, nararamdaman natin ang support ng Jornos, Campus Journalist ako, Facebook group. The Innovator, the official media organization of FEU Tech. So, mer- meron din yung Pinas 360. Lakbay ba? Pinas muna. O, oh, diba? Sip for stories that blend with your cup of coffee. Tokilo G. And then, we also have Minsan Okay Lang Ma Traffic. So, it's um books. Books yan. Dalawa kasi yan eh. Diba? Volume 1 and mm-hmm. volume 2. Pero meron din silang Facebook page. Hi, Chalina. Mm-hmm. And, andyan din ang, ang <laughs> Invernal Journal na ano naman ni Facebook page naman ni Jerome mm-hmm. Itug. Oy, ano Hindi na rin ha? Malayon. Open na rin si Gino. Uh, available na rin ang uh, chikiting book ni Jerome na si Gino Gulay sa uh, Vibal Online Shop. Tama ba mm-hmm. ang tawag doon? Vibal uh, Online Shop ba? Yes. And speaking of Facebook group, Jean, meron din tayo sa Now, tayo, meron sa, tayo sa sariling Facebook group. Ang tawag mm-hmm. doon ay Now You, Ikaw Naman. Para sa mga viewers natin tonight na gustong makasal ay gustong laging mauna sa mga updates sa page natin. Sali lang kayo sa Facebook group namin na Now You, Ikaw Naman. At bukod sa ating mga social media page partners, meron din tayong small business partners. Nandiyan ng June Judy. Sa mga naghahanap ng gulay, pwede na po kayo mag-order online sa kanila at i-deliver nila mismo sa bahay nyo. 100% legit and lagi ding updated ang kanilang Uh, price list. Nandyan din ang Bonga Bags and Clothing. Like them on Facebook at Bonga Bags PH para Bonga ka dai! Yes. <laughs> the one-stop shop for all of your baby's needs. Visit their Facebook and Shopee page. Martina Scrib. And meron din tayong kasama din natin ang Katiponeras. Hanapin nyo lang sila sa Facebook 
at Katipuneras PH. Nandiyan din ang kimchi, the best kimchi made in Makati City. Visit their Instagram page at underscore kimchi. That's K-I-M-C-H-Y-E-E. And meron din, puto ka, leche ka. <laughs> Galit pangalan ka ba? Pa lang, Galit pangalan ka ba? Pangalan pa lang, mapapamura ka na sa sarap. Ah, at, okay. at syempre, ang ating roach tattoo, ay Kuya Billy, baka naman, Char. <laughs> baka naman Kuya Billy, katatawas ng birthday ko, Char. <laughs> at syempre, sa mga, sa mga anawenyos, Uh, sa mga gustong magpa-video ng kanilang uh, kasal or magkakaroon ng debut, uh, like nyo lang po yung Joshua Alegre production. Yun din po yung production na gumawa behind dun sa video ko na tattoo. And kasama din po natin ng Mango Yada, Angelis, Angeline Starts and Pies, and yung Power Drop Essential Oils. Yes, thank you so much, Carly. Ang dami natin mga mi- social Oo, media at so small bra. business partners. So, thank you so much for showing your support uh, dito sa ating um, series ng Campus Journalism Online Training. So, yan. And uh, bago ang lahat, so, usapang experience <laughs> naman tayo, no? So, oh di ba, Carly, nag, ano, yung first year mo sa St. Louis. Tama ba? St. Louis or St. Louis University? St. Louis University. Louis University. Oh. Um, basta SLU sa Baguio. Oh, SLU sa Baguio. <laughs> di ba? Na-experience mo ba yung broadcasting doon? Maliban doon sa sinabi mong sabay ang pagbigkas, ha? Ah, uh, oo. Uh, kasi naalala ko, nung nasa SLU ako, so yung Uh, yung mismong course ko doon is BA Communication. Kasi pagdating mm-hmm. natin sa PUP, journalism eh, parang super mm-hmm. putok lang sa journalism. So doon sa BA Communication, naalala ko, may isa kaming subject, tapos doon sa subject na yon tinuturo yung proper diction and pronunciation ng mga English words. Para nga sa mga gustong maging broadcaster someday, parang first year pa lang, inaaral na talaga yung diction. Ayun. So, ikaw naman, Jin, since di ba nga ngayon, bongga, ang bongga ng mic mo, ang bongga ng, <laughs> ang bongga ng setup mo dyan. And, Pero nag-stutter ako kanina. <laughs> Ay, talaga ba? Hindi ko napansin. Diyos ko, hindi naman halata yun. No? And sa mga hindi po nakakaalam, si Jin po yung behind sa voiceover ng ilang mga uh, videos ng Vibal. Talaga ba? <laughs> Talaga ba? So, ik- ik- ikwento mo naman, Jean, ano yung sa tingin mo yung, importa- ay, yung, yung importance ng workshop natin tonight na mm-hmm. basic ano, broadcasting, uh, radio broadcasting? Ako kasi pag ano eh, pag usaping radio bo- uh, broadcasting, ang naiisip ko talaga dyan tatlong bagay eh. Sa technicals, mm-hmm. di ba? Kailangan kasi mm-hmm. alam mo kung paano gamitin yung mga equipment. Mm-mm. And then, Tama. the second one is yung vocal, di ba? Sa voice, paano mo gagamitin ng maayos yung boses mo? Paano mo ilalabas yung power ng boses mo? And then, paano the ba? third, uh, <laughs> hindi ko rin alam. Kasi minsan, malumanin, minsan wala rin akong power. Hmm. Tulad ngayon, di ba? Kasi medyo pagod. <laughs> anyway, tapos, yung third dyan is, syempre, importante din yung pagsulat mo ng script mo, di ba? Mm-hmm. Or, kasi ikaw din magsusulat ng ibabalita mo pag mag-broadcast ka. Mm-hmm. Or yung mga sasabihin mo sa radio, di ba? So, yun talaga yung tatlong bagay na um, naiisip ko pag radio bro- uh, broadcasting. So, ayan, kaya nakaka-excite talaga yung ating, ano ngayon, um, episode ngayong gabi. Kasi marami tayong matututunan kay, sa ating special guest. And, mm-hmm. um, Bago nga pala, ano, alam ko bago natin siya, I mean, bago pa siya naging ganap na radio broadcaster, um, nung mga, kasi classmate natin siya, di ba? So, nung college pa lang tayo, alam ko nagiging student radio broadcaster na siya. So, marami na talaga tong experience. Tsaka, um, ayun, nandiyan na ba siya para naman mapakilala na natin siya? Nandiyan na ata siya. Nakakita ko na siya sa backstage. No? Nakikita yung backstage. Oh, Totoo ba? <laughs> Joke lang. Si John pala yung nasa Ayan. backstage. Ayan. Oh, sige. Ipakilala mo na siya, Carly, kung ano, kung nandiyan na siya. Lang. Kailangan ko munang i-, i- ano yung bosses ko. Kasi gusto ko kapag i- i- ipapakilala ko siya. Mala, ano din, mala radio broadcaster. Oh, sige nga. Try mo, try mo. Try mo. <clears throat> 
Magandang magandang char. Ayun <laughs> na naman. <laughs> no. So, ang bisita natin ngayong gabi ay live all the way pa from the Bicol region. He is not only a broadcaster and pro- starter ulit. <laughs> He is not only a broadcaster and production manager at the DZRP, Radio Partido 94.5 FM, but he is also a university instructor at the Partido State University in Goa, Camarines Sur. Marhay na banggi, madyaka mo sa Samuyang Now Talks. Magandang gabi. Welcome sa aming Now Talks, Mr. Bob Hufansha Plutario. Yay! Hey, welcome! Hey. Hi, Bob! So, ayan, nag- naglo-load pa siya dyan sa background. Hello, Bob. Nawala siya, nawala. Ito na yung gano'ng applause. Wait lang, nag-hang daw siya. Sabi ni, sabi ng ating... Kanao na si Jam. Wait lang. I-message ko lang siya. Teka, hindi kasi ako naka, ano, hindi ko nakikita yung mga nagko-comment. Ano bang nangyay? Ano Meron. Bang may mga comments na nangyayan. So, sabi ni Rexel Ian Reyes. Uy, wala po si Miss Charina. Si Cha, yung hinahanap niya. Baka next week nandito siya. So, Ay, <laughs> ano, pa, ano si Cha ngayon? Kasi every, parang, katapusan, may mm-hmm. something kang ganap. Parang nahahati siya kasi. Parang mga, mga nahahati siya. Ako siya sa lumilipad. <laughs> <laughs> Di marami siyang ginagawang mga task. Ayan. Wait Sobrang lang. busy yan ni Charina. And then, sabi naman ni Angelica Joy Kerimit, ay hindi, nag-mention lang pala siya ng names ng mga friends niya. And then, sino pa ba? Hmm. Marami dito mga nagme-mention, no? Thank you so much. And then, meron dito watching from Bulacan, sabi ni Chi Rivera Gatus. Hi, Chi! Ay, ko kailala yan. I miss you. <laughs> yan, shout out po kay Zin, Carly, at special guest, si Bob. So, hi! Habang hinihintay natin si Bob, mag-hi muna tayo. Ayan, sabi ni Mark Christopher, I've been uh, no, facing problems on my voice, like uh, being monotonous. How do you break that, especially for bo- boy, uh, for boys, for voice, for boys? So mamaya, sasagutin natin yan. And meron tayong mga exercises. So this is uh, very special kasi, di ba? Tsaka maghanda ka ng tissue, Carly, kasi pag nag-exercise tayo, I, I, <laughs> <laughs> And so ayan, so watching from Pangasinan si Angelica Joy Kerimit Petrona. Diyan din si Bettina. Sabi, "Hello po, Miss Jean and Miss Cari. Hoy, Beth, meron ka pang deadline." <laughs> Kaya hindi sila makasama today kasi may mga deadline sila. Mm-hmm. And then, ayan, may nag-hi din kay Bob. "Hi Bob, fan siya Clotario. Kamusta na kayo diyan sa Bicol?" Sabi ni Beth. Eh, si Beth din pala ito. Ito nga pala bago. <laughs> nga pala bagong roaming number ba 'yan? <laughs> <laughs> si Sir Jeffrey G. Delphine sabi din, good evening po ayan, si Mark Christopher ikaw naman magbasa, Carrie kay Mark Wait Christopher lang. hindi ko, hindi kasi naglo-load yung <laughs> hindi naglo-load yung ano natin, wait lang, eto asa na tayo, si Jobert de la Cruz Pilias sumusubaybay mula sa pambansang mataas na paaralan ng San Isidro Ronsod ng Makati Wow, mga taga Makati. Hello po, good evening. At sino pa ba? Pa shout out po, Mark Christopher. Hello, shout out. <laughs> Ayun na, papasok na daw si ano, si Bob. Sige na, pasok na Mars. Go Bob. Hi. Hi. Hi wow, Hello. Hello. Hi. Oh, magandang gabi sa natin ako dito. Ang dami na nag-aabang sa iyo, Bob, kasi marami oh, daw si ano, may mga sabi frustrated uh, broadcaster daw sila. Tapos mga paano daw mm. alagaan yung voice, paano mm. hindi maging monotonous. Mhm. All right. So, so once ayan. again, maraming maraming salamat sa sa inyo kay Jean, of course, to Carly. Thank you so much and to the rest of the gang. Happy, happy evening sa inyong lahat all the way from uh, Camarines Sur, Bicol Region, Philippines. Good evening sa inyo, Luzon, Visayas, Mindanao. Thank you so much for inviting me to be part uh, ng napakagandang uh, program or webinar nito. Not only for the um, aspirant broadcasters or journalists, 
someday but of course sa iba pang mga may interest uh, when it comes to journalism it's really uh, an honor to be part ng inyong ng inyong program na ito uh, online and pasensya na medyo mabagal yung ating internet connection um pero ganun pa man um this will not hinder us na uh, ipagpatuloy ang ating um commitment to be part of this very great cause So I think let's start. And sa lahat ng mga gustong magtanong, I will be entertaining questions after ng ating pong presentation. So let's pull out our presentation. Okay. All right. So I. Ang title ng ating presentation is I and the Mike Collab kasi ang radio broadcasting is definitely yourself kasama ka dyan bilang isang instrumento upang magpagkaroon ng maayos na pag-broadcast and ang ating kasangga in this type of industry would be your microphone. So importante na uh, merong magandang collaboration yung humahawak ng microphone and of course the microphone itself and the other Uh, the other equipment sa pagbo-broadcast, especially for the radio. And for tonight, I'm going to share you a personal note on my personal broadcasting journey. Hindi pa naman ganun kahaba yung aking experience uh, in the radio broadcasting industry, pero I think um, I'll be able to give you at least a uh, little knowledge and share some pointers. Um, on how we can start building our own names um, in this type of industry. Alam ko lahat, uh, or siguro some of you, or ilan sa inyo, ay mayroong interest to be part of the, the media industry or the broadcast industry. Um, marami tayong mga hinahangaan, like Ted Filon, um, Corina Sanchez, uh, Mike Enriquez, and iba pa ng mga personalidad in this type of industry. Pero I want you guys to please know na it's not about mimicking them o kaya pangungopya ng kanilang sariling estilo, pangungopya ng kanilang mga boses. Because all of us, ay may kanya-kanya tayong mga boses na nanggagaling sa atin. It's already an innate talent. Or meron tayong mga potensyal na pwedeng paglaruan ng ating mga boses at doon tayo makikilala ng mga Now, so let's start with the presentation, I and the Mike Collab, a personal note on a broadcasting journey. So as we start, I always believe na be a voice and not an echo. Ito ay isang um, uh, mga, ito ay mga kataga na naging parte din ng aking buhay and of course nagsisilbing guidance and an inspiration for me to keep on going sa pagbo-broadcast, especially in the radio industry. Um, kasi sinasabi nila, pag, pag nasa television ka, dapat magandang lalaki, magandang babae, or pleasing personality at least, and maganda ka sa, sa camera, sa, sa screen, tapos yung iba naman na mga nasa, nasa pagraradyo ay... Maganda ang boses. Ayan. Pero hindi naman lahat kailangan uh, kasing uh, boses ni uh, Peter ng ABS-CBN para magkaroon ka ng papel sa radio industry. Di ba? Kasi maraming mga iba't ibang boses ang pwede natin paglaruan. Um, especially if you're engaging in this type of industry. So, um, when I was still in high school, I was also part of a school publication. Uh, not to mention, I... Um, was once an editor-in-chief ng isang uh, campus or ng, is, oh, ng campus publication nung, nung high school ako. And wala akong kaide-ideya. I, I don't know how to write. Um, I don't know how to research news. And I don't know how to report my own news. Diba? Pero, there's these people around me na nag, nag open ng opportunity for me to dig in And of course, to look at my potentials and groom yung potentials ko and to nourish it. And now I am already part of the media industry. So everything started from a dream. When you dream, syempre kailangan natin gumawa ng mga paraan upang lahat ng ating mga pangarap ay ating makamit. So I 
started as um, nag mc mc sa school pag may mga programs and nag mc mc sa mga barangay and hanggang ngayon naging parte na siya ng aking ng aking buhay and mas malaking opportunity ang nagbukas because of this type of profession so i say that be a voice i want you guys to become a voice and not just an echo kasi ang profession na ito ay napakalaking papel sa ating society um there are four branches of government the executive legislative and then of course um the judiciary and the fourth estate which is the media industry napakalaking papel ng mga broadcasters sa ating lipunan and yun yung nagustuhan ko kaya gusto kong gamitin ang aking boses not to entertain alone uh hindi upang gumawa ng sariling pangalan but also to become a voice of the voiceless yun ang tinatako sa isip ko and that also pushed me to take Um, journalism, naging classmates ko, yung ating mga magagandang mga hosts, sila Jean, and of course si, si Carrie Lee, and the other, other parts, or other people behind this huge cause. So, ipinagpatuloy ko siya um, na mag-aral sa, sa PUP Santa Mesa, Manila, kasi dito sa, sa Bicol, wala namang journalism apart from uh, Bicol University, and medyo malayo siya. Kaya naisipan ko na dyan na lang din. Kasi nandun naman yung family ko dyan sa, sa Metro Manila. So, um, I wanted to use my voice to influence. And I wanted to use my voice to be part of um, the society. Yun yung naging foundation kung bakit ko pinasok ang ganitong profesyon. Alright. So, sa industriya ng ito, let's check the next slide. Sa industriya ng ito, ating makikita that napakalaking contribution ang maiiwan mo sa society, napakalaking sakripisyo din ang kailangan gawin. Pero lahat ng ating mga pagpapagal ay mababayaran, hindi man ng anong klaseng salapi. But of course, the happiness and the satisfaction that you can feel deep inside your heart at yon ay priceless. All right. So we are the perks of of being a broadcaster. First, the glory of the byline. Sinasabi natin na yung byline ay para lamang sa print. No. Because when you are a broadcaster, you have your own name, 'di ba? May pangalan ka. Eh. So, isa 'yun sa branding na ah, kung gusto mong sumikat, maraming mga paraan. Kung gusto mong sumikat, mag-artista ka, pero mahirap naman talaga lalo na kung ganitong mukha, 'di ba? Hindi naman hindi hindi makukuha agad ng mga talent scouts or managers. So kidding aside, um um one of the perks of being a broadcaster is the glory of the byline. Makikilala ka because of your work, because of your profession, and because of your dedication towards work. Next, pag nakilala ka, of course nagiging popular ka. 'Di ba? Popularity. So sa iyong pagpapagal, nakikilala yung pangalan mo at nagiging popular ka. Pag popular ka, lagi kang may say sa society. ba? Diba? Most of the times, ma meron kang naiaambag sa society and because of your popularity, nagkakaroon ka ng authority. ba? Diba? Nagkakaroon ka ng authority. So, ano yung mga authority na sinasabi natin? ba? Diba? So, one of the perks is the authority o, um, sa pagiging isang broadcaster. Pag sinabi mo, kunyari, especially for public affairs or news and public affairs programs, may mga balita, pag, pag news kasi, kunyari, sa straight news, um, ibinalita mo yung kalagayan ng ating or the health status of our um, president. ba? Diba? And iba't ibang mga angles ang iyong ipresent sa iyong pagbabalita. You cannot comment on the news. Diba? Especially for uh, for a newscaster and a program is a straight news presentation. You cannot comment. Kaya meron tayong mga uh, may mga programs in the radio that they are looking the different looking at the different angles behind the news. May mga commentators or mga commentarists um, na mga pinapresent, may mga documentarists sa mga pinapresent upang ipakita sa publiko yung what's behind the news. Diba? So, 
if you do that, maraming mga taong maniniwala sa iyo. And that is about the authority. You get to influence the people. You can change your mindset. Pwede mo silang paniwalain sa analysis mo or bigyan sila ng options and sila yung mag in ng mga angles or ng mga um, ng kanilang mga moral judgment on the things that you are presenting in your program. So that is popularity and then authority. Hindi lahat ano, ang nagkakaroon ng authority. Um, unless, kunyari, isa kang public official, elected or appointed, may authority ka. Pero in the media, you earn it and then you gain the respect and that is why meron kang otoridad. Next, the other perks, uh, perk of being a broadcaster is the access. Diba? Meron kang access. Um, kunyari, you want to conduct an investigation tungkol sa isang anomaly. Alas lahat ng mga documents pwede mong makuha because you have an access being part of the media industry. Diba? And access uh, sa, mga, um, sa mga high-ranking officials ng inyong community or ng ating bansa. Diba? So you get to interview the president. You get to, to ask directly the vice president. You get to throw questions to the senators, sa iba pang mga heads of the departments. And nagkakaroon ka ng, ng network na um, sa maraming maraming mga tao na may mga kapangyarihan din. Di ba? The business sector at iba pang mga pribadong sektor. So, yun ay isang perk. Kasi hindi lahat ng mga tao ay may access sa opisina ni Mayor. Di ba? Hindi lahat ng mga tao ay may access sa opisina ng vice presidente. Pero pag taga media ka, you get to ask the, the the person directly in face-to-face manner, 'di ba? So isang isang perks 'yon uh, ng uh, pagiging isang taga media. Um and another one is first-hand experience. Kunyari, part ka ng broadcast industry. Um you get to travel, 'di ba? Kunyari, may may bagong resort na naisa pa-promote. Diba? Nakakapag-travel ka ng libre. Diba? Para makapagsulat ka ng iyong experience. And mga pagkain. Diba? Na, na, nakakatikim tayo ng, ano, ng mga pagkain na libre. Um, just to, to taste it and to, to experience it. Para pag promote mo naman, like uh, to advertise it or one of the marketing strategies ng mga companies talagang legit yung yung mga sasabihin mo because you you get to experience it di ba and lastly personally ano po um one of the perks of being a broadcaster is the legacy pag sinabi nating legacy lahat kasi ng tao lahat ng may buhay may katapusan eh di ba so i am already 26 years old mukha lang pong 32 pero i'm 26 years old di ba um We're trying to build our own legacy. So what will matter at the end of the day after your life sa mundong ito ay hindi naman kung sino ka. Makakalimutan yung pangalan natin. Makakalimutan kung sino ka. Siguro maaalala yan habang binuburol ka. Pero after that, for how many couple of months, mawawala na yun. At ang matitira ay, ay, yung, ay ang iyong legasiya. So, your legacy could be a negative uh, legacy or a positive legacy. Kasi may mga namamatay um, na oh, buti nga yun, namatay na si ganyan kasi ang ugali niyan, ganito yan. Oh, ba? Diba? Napaka-negative. Pero may, ang gusto natin, if you're part of the media industry, ma- mamatay ka man, mawala ka man sa mundong ito, meron kang um, alaala na babalik-balikan ng mga tao for the next uh, generations. Yun yung maganda, especially if talagang pinangalagaan mo yung sarili mong pangalan, pinangala, uh, pinangalagaan mo yung sarili mong mukha, di ba? Um, at minahal mo yung industriya ng ito, yun yung isa sa napaka-fulfilling and napaka-promising ano, uh, sa pagiging parte ng broadcasting industry. So, kaya I wanted to to leave a challenge to everyone, especially those who are aiming to become a broadcaster someday, that you only have one name. 
you only have one life you have to live it to the fullest when you die at the end of the day your name will be forgotten but your legacy will never be forgotten so that is another perk of being a broadcaster pero syempre lahat sa pagbo-broadcast hindi naman araw-araw birthday hindi araw-araw pasko hindi araw-araw holiday may mga limitations and talagang sabi nga natin yan, may mga abnormalities sa nagiging lifestyle ng ating mga kasamahan sa broadcast industry. Let's check the next slide, please. All right. So, may mga off-limits um, sa, sa broadcasting industry. Pag nandito ka, bawal yung mga spoiled brats. Bawal yung maarte. Bawal yung um, mahina yung sikmura. Kasi marami ka talagang may experience. Ito yung isa sa mga profesyon na hindi boring. This is one of the professions na every day is a different day. You cannot just do um, or make um, a routinary plan in this type of industry. Siguro, ang magiging routine mo is kung anong oras kagigising, after mo gumising, anong gagawin mo, yun yung magiging routine. Pero sa loob mismo ng trabaho mo, I think, Walang, walang parehong araw eh sa pagbo-broadcast pag nasa industriya ka ng media. Kasi hindi mo naman pwedeng ibalita bukas yung naisulat mo ng balita ngayon. Hindi na siya, um, hindi na siya balita. Diba? So, sa industriya nito, um, walang holiday. Hindi pwede na, um, kunyari, fiesta sa inyo, hindi ka papasok kasi fiesta. So, walang ganun. Diba? Birthday mo, walang birthday leave sa industry nito, especially if you're handling a program. Kasi pag umabsin, kasi nung, sino na yung ahawak ng programa. Diba? So there's no holiday sa sa industry ang ito. Tulad din naman ng mga frontliners, sa, ng, tulad din naman ng ibang mga profesyon, ng ating mga kapulisan, ng iba pang mga nasa servisyo, that um, pag holiday, naka, naka red alert tayo. Ganon din naman dito sa industriya ng media. And, no what ifs and buts. Bawal lang, what if hindi ko maabutan? What if hindi sumagot si congressman ganito sa tawag ko? What if hindi uh, ako umabot sa sa oras? What if hindi ko nabit yung, o na-meet yung deadline? What, maraming what if, di ba? Napakaraming what if, kasi napakaraming alibis. But in this type of industry, bawal yung what if, di ba? And but, uh, what if um, hindi ko kayanin na mag-cover ng isang, ng isang bakbakan? Kunyari, merong isang gera. What if mamatay ako? Di ba? So maraming mga pumapasok sa atin, pero go back to the basic. Bakit mo pinasok ang ganitong profesyon? Bakit mo pinasok ang ganitong industriya? Di ba? Kasi siguro mahal mo eh. And siguro yun yung yun yung magpapasaya sa iyo. Pero kung dumating sa sa punto ng buhay mo na may mga what ifs ka, you have to to think again. Ito ba talaga yung gusto mong gawin? Kasi sa media eh, hindi ka pwedeng magstay lang sa um sa press core room nag-aabang ka na lang ng, ng press briefing, walang ganon. ba? Mas maganda yung magiging experience natin if we are on field. ba? Kayo mismo yung maghahanap ng balita. Ay, walang walang milagro sa ganitong, sa ganitong profesyon. Hindi, hindi pwede yung mag-aabang ka na lang sa, sa desk mo na hum, uh, mahulog yung balita at makapagsusulat ka. Hindi. So, kailangan nating gumalaw, kailangan nating gamitin, palawakin natin yung ating network, palawakin natin yung ating isip, creativity, upang tumayo ang ating mga balita na isinusulat. And, um, kaya, kaya mo din ba na, um, na kumain sa pagkainihain sa patay? Halimbawa, kasi ako ay na-assign sa, sa isang um, though the station, the first station was Bomboradio, Philippines, Naga City, I was part of it. 
I started as a researcher and writer, and then I ended up as the chief of anchors. I was the the youngest chief of anchor of of Naga City of Bombo Radio Philippines Naga City. Maraming mga experience na tumambad sa akin. Na first time, um, kailangan mo mag-interview ng nahuli sa drug by bus operation. Kailangan mo mag-interview ng mga high-ranking officials. Kailangan mong mag-conduct ng documentary um, um, interview um, sa mga biktima ng patayan. So, lahat ng yun, kailangan mong i-embrace Kaya bawal yung mga maaarte sa sa ganitong sa ganitong klasing industriya. And um alam ko that, lahat tayo ay nag-aaral ng mabuti para makapaghanap ng maayos sa trabaho and para makatulong sa ating pamilya. One of the problems that we are encountering in the media industry is the the low salary package. Um may mga yumayaman Um, sa industriyang ito, maraming mga kilalang personalidad sa industriyang ito na mga mayayaman um, kasi pinagpaguran nila yan ng maraming taon before nila nakuha yung sahod nila ngayon. And they are no longer considered as regular employees. Most of them are already considered as talents. Sa bawat labas nila, sa bawat uh, recording nila, may um, kapalit na, na bayad yun. Kaya malaki yung sinasahod nila. Pero as beginners in this industry, I, um, I don't think na pwede mo nang ipagmalaki yung sahod mo uh, para bumuhay ng isang pamilya. Totoo, ma- mababa yung salary ng mga beginners in this, in this type of industry. At napakalakas ng competition uh, para makapasok ka. Because we are looking at um, the, the talents and of course the passion uh, to continue growing and continue doing their um, jobs um, sa industriya ng ito. So, mababa. Pero pag pinagpaguran mo, hindi lang kasi yung yung salary mo yung pwede mo makuha. Kasi maraming mga uh, mag-open opportunity. Pag nakilala ka na bilang isang DJ, kahit sa maliit na, na, na radio, um, maraming mga racket, di ba? Mga, mga part-time jobs na pwede mo makuha. Mag-host ka ng isang event. Diba? or mag-host ng malaking event. So, that's an additional income beyond uh, doon sa nakukuha mo. So, talagang trabaho at trabaho at trabaho ang kailangan natin sa industry ito. And working beyond expected time. So, wala tayong um, ini-expect dito na papasok ka alas 8, alas 5, uwi ka na. Hanggat hindi mo natatapos yung, yung material mo to be aired on a specific time, hindi ka pwedeng umuwi. Kasi hindi pwedeng i-ere ang, ba- ang balita mo na putol. Kasi inabot ka na ng oras ng pag-uwi. So, walang ganun. ba diba? Walang ganun. At lalong-lalo na, hindi tayo mag expect ng overtime pay pag nandito ka sa industry ng ito. So, may mga off-limits talaga. Pero habang ginagawa mo to and napapakinggan mo yung mga pinagpaguran mo, it's really fulfilling and it's it's really priceless. It's really priceless na napapakinggan mo yung boses mo at napapakinggan ng maraming tao yung ginawa mo at uh, yung bagay na pinagpaguran mo. ba? Diba? So, um, napakagaan sa pakiramdam na nakikita mo yung lahat ng mga pinagpaguran mo. At alimbawa, uh, gusto mo mag New Year uh, kasama yung pamilya mo. Pwede naman after work. Kasi pag New Year, kasagsagan niya ng, ng paghahanap ng balita. Pwede kang ma-assign sa ospital para mag-abang kung ilan na yung mga naputokan um, na putulan ng daliri, ba? Diba? Or pag Christmas time, ikaw yung mag-roving, roving reporter, ba? Diba? To, just to give the public uh, the information that they need uh, kung ano na nga ba yung nangyayari sa, sa kapaligiran, ba? Diba? Sa ating society. And Of course, bawal dito yung mga leads. So, kung yung program mo is 7 a.m., as early as 6, dapat naka, naka-standby ka na. Um, so that, um, prepared ka na. Especially sa mga news presenters or mga news anchors na hindi na sila yung mga nagsusulat ng mga balita. So, sila na yung mga um, tagapagbasa na lamang. So, meron tayong kanya-kanya mga style sa pagsusulat. 
maaari na yung stilo ng pagsusulat ng inyong news writer ay hindi mo kabisado. So, kailangan mo magbasa ng buong script para pag umeri na kayo, talagang maayos naman yung presentation ninyo. Alright. So, bawal yung link. Next. Alright. So, let's talk about the power of radio broadcasting. So, gaano ka-importante at gaano ka-influensya ang broadcasting. So first, it is used to relay radio and television programs. Maraming mga TV networks, say uh, just to to name a uh, few, um kunyari yung sa mga regional networks uh, ng mga television network, may mga regional uh, news then halimbawa yung sa ABS-CBN um or sa, sa GMA may mga radio stations din sila in different parts of the country na yung kanilang mga balita na ipinapalabas sa television ay mapapakinggan din naman sa radyo. So, this is uh, being used to cover mass um, reach and selective reach of audiences. Ba? Mas malaki kasi yung audience na paaaring makuha all right, because of the radio. Mas malaki yung engagements na magagawa natin because of the radio. Kasi maraming mga uh, maliliit at mga malalayong komunidad sa mga puruwi probinsya na wala namang silang kakayahan na bumili ng television. So, just because they are um, um, this, they have this inability to purchase television, wala na silang access to entertainment at wala na din ba silang access um, sa sa pag paghanap ng mga balita, di ba? No. So, kaya may mga radyo, mas mas mura yung radyo eh na bilhin kumpara sa sa TV, di ba? So, it covers a huge network or huge audiences. It also helps in delivering radio advertising to the users. This will help in increasing revenue for the advertising companies. So, marami din na mga advertisers, ang ginagamit ay radyo sa pag-promote ng kanilang mga products and services to engage into a wider scope of audiences through radio broadcasting. And another power of this is low-cost production. Hindi natin kailangan ng camera para makapagbato ka ng balita. Hindi kailangan ng mga magagarang mikropono pag nasa field ka para makapagbalita. Hindi kailangan ng mga video editors para makapagbalita. Halimbawa, um, wa, habang ikaw ay pauwi sa inyong mga bahay after work, may nangyaring um, may nangyaring insidente. Kunyari, anagsal, may mga may aksidente sa sa kalsada. By just calling your station, pagkapag-produce ka na agad ng news material based on what you have observed while you are on your way home. So, nakakapag-produce ko agad ng news material. And another one, it's timely. Kunyari, nagkaroon ng lindol. Nagkaroon ng lindol ngayon. Sa radio, pwede mo na siyang iba to eh. Kasi hindi kailangan. Hindi kailangan ng marami pang mga production equipment uh, just for you to be able to uh, send a news material to your station. Diba? Mas mabilis. And radio is very portable. Ah uh, kahit may ginagawa ka sa loob ng bahay ninyo, am um, kunyari naguhugas ka o nagluluto ka sa likod, um hindi mo kailangang um kasi kunya may may mga programs na ayaw mong palampasin eh. 'Di ba? Especially mga entertainment programs o kunyari. Uh, alas 5 na ng hapon, oras na ni Kuya Bob sa radio. O, 'di ba? So, yung TV pag pag nakadikit na yan sa kung saan pa man, ay hindi mo na pwedeng tanggal-tanggalin yan, 'di ba? And it's uh inconvenient ano sa part natin kung ililipat-lipat natin yung TV kasi yung hugasan mo ay nasa kusina at ang TV niyo nasa nasa sala pero yung radyo since it's portable kahit sa cellphone natin we have radios so napapakinggan natin yung mga programang nais nating tutukan sa radyo so that's one or another power of radio broadcasting i know guys that all of you are really interested of engaging in this type of industry ang puhunan sa radyo, siyempre, boses ninyo. Maraming mga 
iba't ibang uri ng boses. May malaking boses na galing dito, mayroong mga boses na kala mo paos, at may mga boses na mga matataas ang kanilang tono, may boses naman na mga mabababa. Lahat ng yan ay napaka-importanting ingredyente sa pagkakaroon o sa produksyon ng mga material sa radio broadcasting. Kaya ako po personal ay naniniwala na kahit anong tunog ng boses ninyo, pwedeng pakinabangan yan sa radyo. Depende lang kung paano mo gagamitin kung anong boses meron ka. Pero um, this evening, we'll be showing you some tips on how to improve your voice on air. So let's check the next slide, please. First one. There are just three tips that I'm going to share. First is practicing your voice. Importante na napapractice natin ang ating poses. Tulad din naman yan sa pagkakanta. Hindi ka magiging magaling na mga awit kung hindi ka nagpa-practice. Tulad din naman sa pagsasayaw, na wala akong talent sa pagsasayaw. You can never be, um, you can never excel in that field if you are not practicing it regularly. Diba? Sabi nga yan, constant correct practice makes perfect. Diba? So, pero, wala daw taong perfecto. So, why practice? Diba? Joke lang. Pero, every time that you are practicing, you will be able to see some of the of the areas for you to improve. Yung mga bagay na pwede mong baguhin pag nagpa-practice tayo. So, first, you have to exercise your vocal cords. Kasi yung boses natin, ito ay isang sistema. It, it's a system. So, that includes your jaw, yung ating mga panga, that includes your lips, all right? That includes your teeth, yung ating mga ngipin, and that also includes your tongue, all right? Para makapag-produce ng different sounds. That includes your esophagus, that includes your stomach, um, especially your diaphragm, all right? That also includes your head for high tones, di ba? So, ito ay isang sistema that will help you to develop your voice. All right? That will help you to develop your voice. So develop a powerful voice by practicing strength training for your voice. So kung gusto mong maging uh, magkaroon ng boses na maganda sa, sa radio, um, kasi um, yung, yung speaking voice ko is also different somehow pag, pag, nasa, pag nasa microphone ka na. Diba? So, so magkakaiba yon. Um, ang importante dyan ay pinapractice natin. You have to choose words with specific sounds. Alright? Choose words with specific sounds and repeat them going up and down the octaves of your vocal range. Repeat them again at a louder volume. Alright? So, um, parang nag-voice lesson ka din. Alright? Kunyari, um, ba. Ba 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 volume. So maya maya we'll be uh we'll be asking your your hosts your ever beautiful host hostesses for tonight uh para ipakita sa atin yung ilang mga exercises that we'll be doing um for this session. So next slide please. Next is enunciate your words. Pag sinabi natin enunciate Importante kasi sa radyo na bawat syllable, bawat salita ay nabibigkas ng maayos. Kahit sobrang bilis na yung pagsasalita pero nagiging malino pa rin ito sa mga tagapakinig. Diba? So that is enunciating your words. How are we going to do that? Paano natin gagawin? So look in the mirror and practice saying each word slowly and properly. Don't mumble. Yan ang nagiging problema natin, especially if we are facing a huge crowd, we don't know how to pronounce the words correctly because there are butterflies flying in your stomach 
maraming umi- uh, pumapasok sa ating isipan, napakaraming gumugulo sa ating dibdib. Hindi ko nga alam kung anong meron sa mikropono na sa tuwing hinahawakan ng mga tao, it's as if nawawala yung kanilang mga buto. <laughs> diba? I-, I don't know. Diba? Most of us have this stage fright. Pero in the radio station, I'm actually inside the studio right now. And here is our studio. Ayan. Wala kang makikitang tao dito. Bukod lamang sa iyo. So, there's really no need for you to worry about, there's no need for you to worry about um, yung pagiging uneasy. Um, yung nervous. Because nobody's looking at you. Pero, bukod na lang kung may, kung may live streaming kayo. Diba? So you can do whatever you wanted to say. Pwede kang mag-action habang nagsasalita ka. Kunyari, magandang, 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 magandang happy evening sa ating lahat mga kababayan. Uh, ito naman ang inyong paboritong kuya sa Nadjong Rakitero. Ito pa naman, si Kuya Baboni here at D0.94.5 FM Basta RP. Happy. Diba? So kahit anong gawin mo, yung mukha mo walang makakakita sa'yo. Pero ngayon marami siguro because of this live streaming. So pwede nating paglaruan yung ating mga boses, yung ating mukha, para mas magkaroon ng impact yung ating mga sinasabi. So, you have to practice your voice, you have to enunciate the words, pronounce them correctly. Paano natin magagawa yon? Improve your speech quality and it will be easier for you to enunciate live at a faster pace. Kasi hindi naman pwede. Nasa radyo, kunyari nagbabalita ka, ang pagbabasa mo ay improve your speech quality and it will be easier for you to initiate life at a faster pace. So dapat pag nagbabalita ka, medyo mabilis ang pacing ng ating pagsasalita but make sure that the words are being pronounced correctly and they are not compromised. Hindi dapat compromise yung pagbigkas ng mga salita. Because there are words, especially Tagalog, that they have the same pronunciation but they differ in meaning. So, yun yung ating tatandaan. So, paano natin gagawin yun? That is through the tongue twisters. Let's check if we have samples of tongue twisters in the next slide. All right. So, sa punto nito, I'll be asking our good friends um, si Jean muna. Kasi alam, naniniwala ko na si Jean ay napaka-talented nitong tao eh. Halos dat na nga nasa kanya. Uh-oh. So, let's try some um, some tongue twisters with Jean and later naman si Carrie. Take it away, guys. <laughs> Hello. <laughs> How Actually, you kanina people? pa ako nagtatry dito ng... Uh... Na, kanina pa ako nagtatry dito ng mga ano mo eh, mga sinas yung ba, ba. Ako din. And, andyan na pala si ba, Mark. Ano ang problema, ano problema, ano problema sa ba, 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 ka, Lily? <laughs> sa ninyon siya. Hindi ka lang, ba, ba. <laughs> ah, ba, ba. <laughs> Ayan, so anyway, we'll be trying some tank twisters. Let's begin with G. Sige. Hinakabahan ako. Stricto to si Bob eh. At sige. <laughs> fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy has no, had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Yan. Okay, Bilis, di ba? Isa pa. Sige. Isa pa. Fu- fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy, fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy. Was he? Alright. Medyo bilisan natin ng onte. Ayan. Ah, sige. Nandadaya eh, no? Sige. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. Fuzzy Wuzzy wasn't fuzzy, was he? All right. Ang galing. Ang galing. Oo. Okay. <laughs> Parang hindi okay. naman. Hindi, <laughs> joke lang. Oh, si Thank si you, Mom. Naman, si Sige, <laughs> Thank, Thank you so much, Jean. <laughs> <laughs> I know, wala. Ano yung, ano yung next? Ayan. I saw a kitten eating chicken. I saw chicken a kitten eating kitchen. chicken in the kitchen. Oh, b- Measure bilis na natin. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in um, the kitchen. Lagay natin ang... Bago-baguhin natin yung mga intonations. 
I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Sige, try natin yung intonation na pabago-bago and medyo bilisan natin yung ating pagsasalita. Go, Carrie! <laughs> okay. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. Oo, go. Tama ba? Iba pang intonation. Iba pang intonation. Tulay-tulay lang daw. I saw a kitten. Ay, sige. I saw a kitten. <laughs> ano, ano I saw a kitten? Ano <laughs> ba naman to? Okay, wait. I saw a kitten eating chicken. All right. Great kitchen. job, Gary. Thank you so much. So, because of this, um, this tongue twisters, it will help us na pag nagbabasa na tayo, unang tingin pa lang sa mga salita, familiar tayo sa mga words, and hindi tayo magkakamali sa pagbabasa ng script, especially those who are news presenters. Ito yung sinasabi ko kanina na kailangan dapat tayo ay laging maaga sa ating opisina, especially those who are um, news presenters. Especially, again, kung hindi naman ikaw ang bispong nagsulat ng inyong ibabalita. Let's check the other slide, please. All right. So another um, way in practicing sa boses ninyo ay to listen your recorded voice. And I'm actually doing this, kunyari, may isang documentary uh, na gagawin or ginawa na yung script. Before ko siya i-record, I have to, to read the script aloud while my phone is recording it. Paano makakatulong yon? Dun pa lang sa pag-record uh, pag mo, when you play it back, pag play mo ito, malalaman mo kung ano yung dapat mong improve Ah, mali yung pagkakabasa ko ng salitang ganito. Ah, mali yung pagkakabanggit ko ng pangalan niya. Ah, parang ang boring ng, ng binasa ko. So, ikong mismo, you, you will have the opportunity to readjust and to give what is needed na emotion and character sa script na binabasa mo. Kasi yung pagbo-broadcast para ka din naman pong nag-aartista sa radyo. So, hindi lahat po ng artista nasa TV. Ang ilang pong artista ay nasa harapan po ninyo ngayon. <laughs> Joke lang. Ayun. So, um, ang sinasabi natin dito, when you record your voice, you will be able to protect yung sarili mong gawa. Mas maganda na na ikaw mismo yung nakapansin para mahabang maaga pa, you will be able to um, do it and you will be able to improve it para pag nag-record ka na, ay paging maayos naman yung kalalabasan. Alright, next slide please. Second point would be warming up your voice. Alright, first is practicing. Next is warming up your voice. Dapat natin pangalagaan yung ating mga boses. Kasi ang boses natin ang ating Uh, magiging kasangga sa paghahanap buhay. Kung boses na nga lang yung puhunan mo at medyo na maus ka o oh, mawawalan ka ng trabaho. So, um, mapapangalagaan natin ang ating mga boses through hydration. So, mas maganda na lagi tayong umiinom ng tubig hindi masyadong o hindi malamig masyado at hindi mainit na mainit. ba? Diba? So, um, iwasan din ang pagkain ng sobrang matatamis at ng maraming caffeine because there is drying effects in your voice. So pag nasobrahan ka sa tsokolate, um, mga dear products o mga chocolates o mga milk products, um, ito ay nakaka-apekto din sa ating mga boses because they develop pupus. Um, And that could affect, uh, affect rather, your voices. So, pwede tayong kumain ng green apples at iba pa, ayan, which can combat phlegm. And try drinking green apple juice or eating a green apple. Ito ay makakatulong sa atin. All right. Next is, next slide please. Next one is relax your posture. Okay. Kung... Alright. Kung halimbawa yung nagbabalita ka tapos ganito yung itsura mo, yung 
yung boses mo ay hindi masyadong maayos kunyari uh, ganito ka Mm-mm. hindi hindi maayos yung pagkakaupo mo hindi ka komportable ito ay nakaka-apekto sa pag-produce ng magandang sound all right kasi yung diaphragm mo kung saan ka kumukuha ng hangin at ng nakakatulong sa pag-produce ng magandang boses ay naiipit ng ating mga rib cage all right so kaya it's harder for you uh, to inhale para makakuha ka ng magandang um, hangin and that affects the production of sound or ng iyong boses. And kung ang posture mo ay slouchy ka, it's parang, oo, pag naka-slouch ka, you, you find your comfort. Pero yung, yung mood mo naman ay magiging apektado kasi feeling mo relax, relax ka lang. So yung boses mo, Uh, relax lang din, parang wala kang energy kasi nga, uh, nakaslouch ka. But, when you're presenting or nasa programa ka, uh, you set up straight so that the, the uh, um, yung diaphragm ay may maayos na, na pag-function. You get um, air when you inhale and habang nagsasalita ka, slowly lumalabas din yung Um, hangin sa iyong uh, bibig. All right? And that helps you um, to deliver um, a good script and to have a better voice over the radio. So next. All right. Next is control your breathing. So, lagi natin naririnig ito sa ilang mga voice coaches sa mga singing competition that you have a very good control of your voice Baganda yung paglabas ng hangin, hindi alanganin yung pag-cut, di ba? Hindi alanganin yung pag, uh, pag-pause, di ba? So, relax your posture or your shoulders, but don't stoop them or slouch. Keep your body erect but relaxed. Hindi naman pwede nang nakaganyan ka na, nakulang nalang lagi ka ng salamin dyan, gumalaw ka pa din, di ba? So, even though you are sitting, Naka, uh, sit up straight, pero com- comfortable ka pa din naman sa iyong pagsasalita. ba? Diba? Do posture exercises if it's hard for you not to slouch. ba? Diba? Ang iba naglalagay ng, um, ng pat-pat or anything dyan sa, sa kanilang likod para hindi sila mag, mag-slouch. ba? Diba? And that's actually um, one thing that we can do. Uh, good posture gives you the best use of your abdominal diaphragmatic um, breathing. Kasi, Walang naiipit ah, sa iyong stomach. So, slouching pressures the ribcage which makes it harder to... Or sorry, sa, dito na pala tayo sa isang, sa, sa isang slide. So, when you control your breathing, all right, when you control your breathing, take a breath into your nose. Dapat pag nag, uh, huminga tayo, papasok sa ating, sa ating ilong, Oo, kaya may butas yung ilong kasi yan talaga yung pasukan. Huwag na nating sukatin kung matangos yung ilong o hindi. Ang importante, may pinapasukan pa din naman ng, ng hangin when, when you inhale. So, take a breath uh, into your nose for the count of three. Pause. Then exhale in one big breath for a count of eight. Alright? Paglabas ng hangin, Pwede rin naman sa ating bibig lalabas. Papasok yung hangin sa ating ilong. Let it get out from your mouth. O kaya, huh. Huh. And do it eight times. That actually helps you to control your breath or slowly release. Meron naman tayong mga pwedeng gawin na um, Breathe in, and when you breathe out, say, let the tip of your upper teeth touches your the tip of your lower teeth. All right? And then the tip of your tongue touches the back of your teeth. All right? Say, inhale, release slowly. With the S sound. All right. Do it again and again. And that's also an exercise for you to control 
your breathing. Let's check the next slide because our beautiful um, hosts for tonight will be showing us some of the exercises. All right. To open up your rib cage for more air, copy the sound of these dogs. Ano ba yung sound ng chihuahua? If you can uh, hear it correctly. Okay. Let Jean and Carolyn do it. Maging aso muna sila ngayon. <laughs> Andiyan din si Christopher. Christopher, kung gusto niyo mong sumabay, go lang. Para isang buong screen na to. Okay? Sabay-sabay na tayo. Oo. Sabay-sabay. Okay. Go. One, two, three, go. Ganun ba? Oo. Ganun ba? Ganyan. Ito magawa. <laughs> <laughs> Sample nga ulit, Sir Bob. And Ayan. if you want, you can do this para mas alam niyo or <laughs> comfortable kayo magbibigay aso. aso. It, it's like you're, you're smiling. Smile. Okay. <laughs> Okay. All right, next. Okay. Bobby, next. Bobby lang pumasok yun. <laughs> next. Naging aso, naging aso, naging aso na yung anak ko. <laughs> All right, next. Labrador. Okay, paano? Labrador? Parang ganun yata. Huh? Parang ba? Sir Dapat Ribs, na... Dinay. When you do it, dapat may may pressure kayong ma mararamdaman mm -hmm. sa may side ng yung grip. Parang ganyan yan. <laughs> yung parang kasama yung ribs. Uh -oh. Make sure that your ribs are also moving uh -oh. para na-exercise. Okay. Ganon. Deeper. <laughs> well, I think we'll be uh, just we'll just copy the link of the the video uh -huh. so that Learn others can also. Okay, next. Saint Bernard or next na next slide. Next. Saint Bernard. Next oh. slide. Okay. Papa picture so lang kami dyan sa and power, Saint pretend Bernard. like you're blowing a candle for five times. Kung yung birthday niyo, paano kayo mag paano kayo magblow ng candle? So, ito yung candle. Inhale na? Inhale? Ito yung candle. Okay. <laughs> sabi, sabi, equal <laughs> breath and power. So, yun, five times na ganon. Equal breath. Uh -oh. Okay. <laughs> so, yan. Ayan. Oh my God, may mga nag screenshot na. Sayang. <laughs> <laughs> so, na, nararamdaman ko na. Nararamdaman. Oh, so the next. Then the next exercise we have, yan. Lip Sige, drill. So avoid damaging your voice when releasing a vocal fry. Pag sinabi kasi natin vocal fry, it's also like um, your voice is really pagod and um ganun. All right. So, that helps kasi ang problema natin pag nagsasalita kasi iba, parang parang hindi bumubuka yung bibig, hindi natin alam kung baka talagang sarado yung jaw, naglalak yung jaw. <laughs> naglalak ba yung jaw? <laughs> Ayun. Tapos yung lip hindi masyadong binubuka. Diba? So, um, na-apektuhan yung pag-produce ng sound kung ganun. So, dapat, when you when you are talking, especially pag nasa radyo ka, ibuka mo yung bibig mo. Oo, pero lumayo ka sa microphone, baka ma maano mo yung microphone. <laughs> uh, <laughs> okay. <laughs> okay. Diba? So, ngayon, ipapractice natin yung lips natin. So, uh, sabi na, brrrr, Sige, everyone, 
Bunuh terus bunuh. Ayah galing ni Marco. Bapak pun belum lagi kali. So, dapat magitil mo yung vibration ng inyong mga lips. And while dapat... exploring some notes. Sige, kunya. Yeah. Alright. Okay. 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 Mm-hmm. <laughs> All right. So next slide, please. Okay, next. All right. The third one is developing your own vocal style. So, um, maraming mga nagkakapi ng bosses. Maraming tao din na tal- talagang very talented that they can mimic the voice or the style of Mike and Wickes. Um, they can mimic the voice of Ted Filon and any other um, media personalities. They are really talented at playing at their own voices. Pero, um, just a piece of advice, hindi natin kailangang maging Mike Enriquez para tumatak tayo sa, sa industry ito. You can be Jean, you can be Carrie, you can be Chris in this, in this industry. By means of your own voices. So, um, you have to maintain the organic tone of a conversation. Read written words in a relaxed manner to appeal to the listener. Avoid overly formal speech. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kababayan. Tayo po ngayon ay nakikinig sa inyong paboritong tampanyan sa araw ng tanto. May mga ganong style. Pero it's, it's really formal Diba? It's really formal. So, kaya yung mga pumapatok ngayon sa mga entertainment radio stations ay yung mga medyo kwela, makamasa. Diba? So, kasi kung ano yung patok at mas naiintindihan ng madla. Diba? Kahit nga hindi naman member ng LGBTQ, uh, LGBTQIA plus community, they are using their, their slangs. Diba? They are using the, the language para makakook sila doon sa so, audience na gusto nila by using those languages. So, imagine that you are reading aloud to keep or to keep to your, uh, aloud to yourself or talking to someone one-on-one. Bring the words to, like, uh, to life like you're telling a story. So, alimbawa, um, nagbabasa ka ng balita, make sure that when you are reading it, there's a life. Dapat buhay. Diba? Kunyari, patay ng natagpuan ng isang lalaki sa barangay Blank, sa bayan ng Blank, sa lalawigan ng Camarina Sur. Kinilala ngayon ang biktima na si bla 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 bla. Sa imbisigasyon ng mga otoridad, lumalabas. Diba? So, when you're delivering a news, it's not scripted. So, every word, kaya yan nasa script kasi meron siyang papel. Diba? At ang bawat elemento ng script ay merong papel. So, Keep your voice natural. Wag masyadong pilit, di ba? Kasi alam naman natin pag pilit. And put life on the script. Di ba? Bawa, pa, pangit naman yung patay ang isang lalaki na natagpuan sa ganitong lugar at kinilala ang biktima na si ganyan. 25 anyos, walang asawa at isang laborer. Sa investigasyon ng mga... Di ba? Parang napaka-monotonous. So hindi sa magandang pakinggan pag nasa radyo. So, pag nagbabalita, it's one pitch higher at, or at least half semitone higher or one pitch higher um, compared to your normal uh, talking voice or speaking voice. Diba? Kunyari ganito, ang aking normal pitch ay patay ang isang lalaki na kinilala na si ganyan. Pag nagbabalita, it must be a little bit higher. Patay ang isang lalaki na kinilala na si ganyan. Oh, di ba? 
iba, magkaiba siya. So mas may mas may buhay siya. 'Di ba? Kasi one pitch higher. All right? Next slide, please. Don't drop off at the end of a sentence or thought. Pag sinabi natin drop off, pababa yung energy. Patay ang isang ganyan. Kinilala ang biktima na si ganyan. At ang kanyang ano ay ganyan. Parang parang kinakat natin. 'Di ba? Para ang pangit ng pakinggan. So there must be a very smooth transition at the end of a sentence and in the beginning of another sentence. Dapat may smooth transition. And Avoid unnecessary pauses. Lalong-lalo na pag nagbabalita tayo. Diba? So, medyo mahirap ang magbasa ng script, lalong-lalo na kung ang balita ay um, napakahaba at napuputol siya, ah, napuputol siya sa, sa gitna o kahit hindi naman kinakailangan maputol. So, make sure that when you write your own script, it's limited to maximum of 12 or at least 15 words lang in a sentence. Mahaba na ang isang sentence na mayroong uh, labing limang mga salita para hindi maputol sa pagsusulat ng script. Another one, next slide please. Be authentic. All right, be authentic. Focus on something like you. So, I know that we have talent in copy or mimicking other sounds of um, broadcasters, pero I want you to please uh, be you. Hindi mo kailangang magboses, Mike Enriquez, hindi mo kailangang magboses, at Ted Filon, at ni Gas Abelgas sa programa. Soko. Diyan siya nakilala eh. So, pag ginawa mo pa yun, Wala kang originality at wala kang trademark, di ba? So, um, it's better for us to to be your own, uh, to be yourself sa, sa industriyang ito. Para pag narinig nila sa radyo, ah, si, si ganyan yan. O oh, itong boses na to pag nagbabalita. Ah, si, si Kari yan. O ito si Jin to, pag gantong boses. Di ba, meron kang sarili mong identity. Alright, next. Connect with your audience. So, um, ang isang advantage ng, ng television ay may mga graphics and may mga videos na may papakita sa audience at makakatulong yon para ma mabuo at maintindihan ng audience niyo kung ano yung sinasabi mo. Kasi may ipinapakita ka. Sa radyo, medyo mahirap yon. Paano mo i-describe sa mga tagapakinig mo na napakasarap ng manok na kinakain mo at crisping-crispy ito. Paano mo siya describe Hindi ka nakikita na kumakain ka ng chicken. Pag sa, pag sa television, kagatin mo lang at may sound, alam na nila na that you were eating a crispy fried chicken. <laughs> ba? Pero sa radyo, pag nagpo-promote ka, marami kang gagawin through use or, or through producing sounds. ba? So, um, you have to connect with their audience in a manner that they will be able to understand. Ay, pasensya na po pala kayo, ha? Um, kung um, most of the times, English yung lingwahe na ginagamit ko. Medyo pangit lang siguro. Uh, hindi ako masyadong komportable using the Tagalog language. Kasi baka may punto. <laughs> Ayan. And um, may mga words na hindi ko... Uh, maalala ha? Uh, sa, sa Tagalog. So, medyo mas komportable ako. Kaya, pagpasensyaan nyo na po. Ayun. So, anyway, um, you have to connect your audience through the language and also through what is common. Dapat, sabi nga natin yan, um, mm. the word communication is derived from the Latin word communis, which means common. Oh. So, kung ikaw yung sender, bilang ikaw yung anchor, yung mga tagapakinig yung receiver, dapat meron kayong commonality. So, dapat may something na magkoconnect sa inyo, balita man ang dinidiscuss mo, o kaya entertainment man yung programa. So, you have to research news and current topics of interest. So, kung ang topic ngayon ay tungkol sa, uh, sa health issue ng ating Pangulo, dapat yung topic mo ay umiikot din doon. 
Kasi yun yung patok ngayon. O, yung patuloy na pagtaas ng mga kaso ng COVID-19. And yung iba pa. Kasi yun yung, yung interesting sa mga oras nito. ba? Diba? So, um, sa kunyari, sa entertainment program naman, ano ba yung mga patok? Diba? Halos lahat, mga love problems, mga masasarap na pagkain, mga magagandang lugar na pupuntahan, yung experience ni ate sa kanyang pag-online selling. Diba? So napakarami mga topics para makakonect ang ating mga tagapakinig. O kung paano mo, um, paano mo tinapos ang iyong uh, community quarantine sa loob ng inyong bahay. Alin doon? Sa bahay ninyo, yung mga hindi nyo po napupuntahan at doon kayo nag-enjoy. Kunyari, o anong experience nung pumasok ka sa cabinet ninyo at doon ka nag, doon ka nag, uh, ano, doon ka nag-quarantine, uh, diba? At hindi mo pa napupuntahan yung kasuluk-sulukan ng cabinet nyo, doon ka nag-quarantine, diba? So, mga mga ganun. O ano pong mga interesting topics na pwedeng maka, makarelate? O, oh, diba? So, dapat, when you are, um, you are a broadcaster, you're a DJ or a news presenter, Lahat ng mga sasabihin mo is interesting on the public, di ba? You can find hot topics by looking online or trending information and observing what listeners call and write in about. All right, so next, please. So, um, I think I have already consumed more or less an hour. Um, of all the things na ating na-cover sa gabi nito, there are just three things that like, I'd like you guys to to take away for tonight. Ang broadcasting isang arte. This is an art. So, lahat ng bagay pwede because of art. Diba? Use your own creativity to be you, to entertain people, and use your artistry in delivering more interesting topics sa, sa ating pagpaprograma. Anything under the sun could be discussed in your program. As long as you build connection to your audience, establish commonality. All right? Commonality. This is an art. Anything is accepted depending on how you're going to present it to your audience. Next, I want you guys to please remember sa dinabahaba ng ating pag-uusap sa gabing ito at sa dinami-dami ng aking mga sinabi, preparation is your level of confidence. Kung ikaw ay kinakabahan, you have to remember that those butterflies flying inside your stomach is excitement. Excited ka lang, kaya kumakabog na mabilis, medyo ang iyong dibdib at ang iyong puso. That is not nervousness. That is excitement. You're excited to present to your audiences kung ano ang prepare mo para sa kanila. Diba? Kung hindi ka prepared talaga o kabahan ka, it's either sumikat ka dahil maayos yung trabaho ang ginagawa mo o sumikat ka dahil napahiya ka sa harap ng libo-libong mga tao. So dapat lagi tayong prepared bago o meron. Next, do it out of passion and not of price. So sa media industry, ang pera papasok na lang yan. Ang kita papasok na lang yan. Pero lahat ng pagpapagal mo ay hindi pwedeng bayaran ng salapi. So that is through your passion. You're doing it out of passion. You're doing it because you love your job. Maraming mga sumisikat sa maraming mga industriya sapagkat mahal nila ang trabaho nila. Pinasok ko to alam ko kung gaano kahirap pagsimula sa industriya nito. And I am very young in this profession. I am very young in this industry. And anytime soon, sabi ko sa sarili ko, I will be building my own name. I will be building my own trade in this industry. I salute those people na nasa industriya na, na isa nang haligi sa industriya ng pagbo-broadcast. Pero bilang inspiration, a challenge sa aking sarili, that someday there will be somebody named Babu Fan Shakotario in the mid industry. So again, do it out of passion and not of price. So thank you so much to now.ph family 
Maraming maraming salamat sa inyo. To our um, listeners and to those who joined this uh, streaming, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. All the way from Goa, Camarine Sur, Bicol Region, maraming salamat. Ayan, di ba? Thank you so much, Bob. Napaka ano, no? Napaka uh, punong-puno talaga ng kaalaman yung ating session tonight. Ang dami nating natutunan kay Bob. Tsaka mm-hmm. ang daming nagsabi na parang napaka-engaging daw ng mga exercises. Pati sila kahit nasa bahay lang, napapaano sila eh, napapasabay sila mm-hmm. sa mga exercises. And pakilala lang namin sa inyo, nandito rin si Mark Christopher Lat. Um isa siya sa mga guests natin tonight para magtanong ng live kay kay Bob. Kasi kanina nakita namin sa mga comments, uh, marami na din siyang mga tanong eh. And ang dami na ditong mga nakapila. Pero bago tayo mag-proceed sa mga questions, dagdag ko lang. Kasi ako din may mga ano din ako, drills din ako. Like yung parang rolling R, yung ganyan, ginagawa ko din. Tsaka yung minamassage ko yung ganito ko para mag-relax-relax siya. So yan, mga ano, pwede naman kayo mag-search din sa YouTube kung paano kayo mag-warm up. And then, sa mga questions, so mag-proceed na tayo sa question and answer. Yes. Ready ka na ba, Bob? Medyo kinakabahan ako kasi, kasi hindi ko pa nabasi okay. yung mga questions nila sa, sa, sa live stream. So, oh, oh sana. Um, mm. And by the way. Sige. So, sorry, sorry, sana ahead, sorry. with the little knowledge <laughs> that I have based on my um, short experience of still being part of the media industry, makatulong at makasagot din naman sa, sa inyo na. Yes, thank you so much. At saka kaya nag english si Bob kasi taga, B, uh, taga Bicol si Bob. So, uh, medyo matagal na rin siyang bumalik sa Bicol. So, medyo nakakalimutan niya na yung oh. ibang Tagalog. Pero nakakaintindi pa rin siya. Mm-hmm. So, ayan. Ang first question actually dito na related sa ating topic ay galing din kay Mark Christopher. So, sige, ikaw na muna, Mark, ang magtanong kay Bob. <laughs> so ano po, I never had an experience po with, in terms of radio broadcasting. Uh, interested po ako, pero wala po kong platform to join. And with that, I haven't tried any, sorry, any seminars or training for radio broadcasting. And yung pong problem ko is, monotomous po yung bosses ko. Uh, nagiging awkward po ako when it comes to kapag nasa mic na po ako or nasa harap po ng crowd. Pero marami rin naman po nagsasabi na hindi daw po ako monotomous. Pero I think mm-hmm. monotomous po ako. Paano po ba ma... Mm-hmm. So, there are two points ha, na nakuha ko from from Chris. First is yung pagiging monotomous. And then, ikalawa is yung, yung awkwardness. Tama. Mm-hmm. Alright. So, yun yung yung kanya yun yung kanyang uh, itinatanong so um just to share shortly Chris uh, nung nag nagsimula ako um na pumasok magkaroon talaga ng drive na pumasok sa, sa industriya ng media is when I was in third year high school na invite ako ng isang radio anchor na mag guest sa kanyang program so hindi ko alam kung paanong pinapatakbo yung yung radyo, wala akong ideya kung ano yung dapat ginagawa sa loob ng studio. Hindi pumunta lang ako bilang isang guest kasi sabi ko, it's just a matter naman of question and answer, parang parang ganon. So parang nag-uusap lang kami. Hanggang sa nakita ko na um, very interesting pala yung, yung trabaho kasi may mga bukod sa boses mo, yung sa tawa mo, pag-aaralan mo din kung paano ka tumawa, na hindi ka awkward. Um, and isa yun sa nagtulak sa akin na talagang i-pursue. And yung problem mo is also the same problem that I had when I was just starting. Monotonous. Um, masasabi natin monotonous kung mono isang bo isa lang. Isang boses lang parang um, Um, ako si Babo Fansha Cotario, taga Gawa Camarini Sur, ako. Ganon, ganon yung monotonous. Um, I think, ang makakatulong sa'yo, Chris, yung mga drills and other exercises, 
na pag iiba-iba ng ng tono o yung intonation uh, may may higher um, intonation and may lower intonation so may mga deals na pwede mong uh, makita sa sa YouTube um yung pagiging monotonous kasi is nasa drive mo yun eh creativity mo yun eh kung paano mo ipepresent o babasahin yung isang linya di ba paano ba babasahin yung isang linya and isa pa you can face a mirror and then kausapin mo yung mirror na ikaw mismo yung magtatanong ikaw din yung magsasagot uh, ikaw din yung sasagot uh, na magkaiba yung tono so sa, sa tingin ko makakatulong yun sa iyo uh, para ma mapagluruan mo yung yung boses mo and pangalawa yung awkwardness um bakit ka na awkward eh ako nga eh ang pangit ko naman sa camera di ba pero um kahit Di ba, kahit hindi ka, I mean, ako kasi personally na awkward ako kung may may mga insecurities ako. Di ba? Doon papasok yung awkwardness kung insecure ka. Eh, eh ang, ang puhunan natin sa, sa ganitong industriya, e boses. So, dapat unahin mo muna yung i-improve mo yung boses mo para hindi ka ma-awkward. Di ba? And makakatulong kasi na mag- mag-pronounce ka or mag-produce ka ng mga words and ng sounds na hindi ka ano uh, awkward sa itsura mo sa anything kasi feeling ko awkwardness hindi, hindi ako makakapagbigay ng reseta sa iyo para hindi ka mo awkward kasi yung kalaban mo diyan yung sarili mo at yung mindset mo so um i just wanted to share also when i was still in high school uh, sinabi ng teacher ko na um for you to be able to build your confidence you have to believe in yourself first paniwala ka muna sa sarili mo and whenever you stand, pag tumayo ka sa klase para mag-recite, like, hindi ko sinasabi na magmayabang ka. Pero ang lagi mong tatandaan, pag nakatayo ka, you are somebody. You are not just someone. You are somebody. Tumayo ka, ang lahat ng yan makikinig sa'yo kasi may sinasabi ka. Pero patunayan mo na ang sinasabi mo ay may dating, may laman. Sometimes, it's not all about the message then. Most of the times, it's how you say the message. So, yun yung puhunan natin na dapat nating gawin o dapat nating i-practice or i-hone sa radio broadcasting. So, monotonous, may mga exercises dyan, pagtaas, pagbaba ng tono, paglaruan mo yung boses mo, Chris, kasi I know na nagtanong ka kasi interesado ka because meron kang potential sa sarili mo. ba So, I believe na kaya mo yun Kasi kaya ka nagtanong eh, hindi ka naman magtatanong kung wala kang potential. Anong pakialam ko sa radio broadcasting? Eh, hindi, wala naman akong plano dyan. ba And wala naman akong nakikita na feature dito. Pero since nagtanong ka, I think there's this very big potential that that you have within you. Kailangan lang in-nurture, mag-practice ng mag-practice. Uh, magsalita ka lang ng magsalita. Uh, mga tang twisters. Bago-baguhin mo yung mga intonations. And I think that will help you. Regarding awkwardness, wala akong uh, maibibigay na reseta kasi it's mind over matter. Ayun. Thank you. Ayan. Tsaka, di ba, sabi mo na awkward ka. Sabi naman ni Mister ni Sir Bob, um, sarili mo lang daw ang kalaban mo. O siya na mismo nagsabi sa'yo, naniniwala siya na kaya mo, kaya naman, go for it, di ba? So, uh, Christopher, mm-hmm. matanang lang kita ha, kasi hindi namin nakuha yung background mo. Are you a student, a campus journalist, or uh, are you working? I'm actually po a student, student journalist po ako, and last school year po ay editor-in-chief po ako ng, ano namin, ng publication. Oh, mag ka sa, ano, sa school nyo, tsaka sa, ano, sa mga ka-members mo sa publication. Hello, Hello po sa mga nanonood na taga Southgate Institute of Malvar, tsaka po sa mga ka members ko. Uh, hello sa inyo. <laughs> sa province yan, sorry. Sa, um, Batangas po, Batangas po. Ah, Batangas, okay. So, ayan, di ba? Mayroon, mayroon ka ng mga nakuhang tips. Do you have any other questions para kay Sir Bob? Well, nagtanong din po kasi ako sa iba kong mga kakilala, mga kaibigan, na nag-radio broadcasting na po. Their problem po is, paano daw po ba magawa, magsulat ng isang effective na news for radio broadcasting? Okay. Um, Ikaw na mag-announce, Bob. <laughs> Uh-oh. Um, For this, next... this is just a fe- um, our first session um, developing muna yung pinaka-importanting tool which is our bosses. And sa mga susunod 
uh, sa pangalawang session, I think um, we will cover the technicalities kung paano magsusulat. Pero pahapyaw lang. Ano, uh, ang pagsusulat ng balita sa dyaryo ay ibang-iba sa pagsusulat ng balita sa radyo. At ibang-iba rin sa pagsusulat ng balita para sa television. So, ito ay isang napakalaking hamon sa mga writers na para sa radyo. Um, kung paano mo maibibigay yung angkop na description tungkol sa isang insidente. Kasi wala kang naipapakita dyan na ng mga pictures or visual. Um, we are using um, adjectives para mas makatulong sa pag pagsusulat at ganun din para mas madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. So merong style dyan and I think we are going to cover that sa mga susunod na. Yes. So ayun, sabi nga natin 'di ba kanina nung ano nung um, intro natin kasi pagdating naman talaga sa radio broadcasting tatlo yan eh, technicals, vocals, saka yung uh, editing skills or writing skills mo pagdating sa radio broad uh, pagdating mm-hmm. sa radio script. So yan, uh, bali nasabi na ni Sir Bob, next week makakasama ulit natin siya. <laughs> Para naman sa writing for radio. Ayan. So, sabihin mo dun sa mga friends mo, sa mga campus journalists, tsaka sa radio broadcasters sa school ninyo, na tutok sila pa- next week. Ako kaya sumama na rin sila para makapagtanong sila directly ng questions kay Bob. Mm-hmm. So, makakasama ano, ulit natin rin. sa next week. Yay! Yay! <laughs> uh, natutuwa lang din ako, Jean and Bob, sa mga katulad ni Mark Christopher. Kasi ba diba, itong ano natin talaga, session natin sa Now Talks, para talaga sa kanila sa mga journalism mm-hmm. students or kahit mga kahit hindi nga ano eh kahit hindi nga journalism students eh basta sa mga estudyante na may uh, na may oras ngayong pandemic, 'di ba? Para makuha sila ng mga mm-hmm. ng mga gantong klasing impormasyon kasi sobrang useful yung mga ganto. Malay mo, mm-hmm. 'di ba? May mga iba diyan na na hindi nga graduate or hindi nga kumukuha ng journalism ngayon pero balang araw maging broadcaster pala dahil nga naka-attend ng talk ni Bob tapos na-inspire sila. Mga ganong kwento. Yes. And Mark, do you have any other questions? Sek, naka, dalawa ka pa lang. Di ba? Wala naman tayong limit although meron tayong um, time. <laughs> so, baka may tanong ka pa bago Wala tayo mag-proceed sa mga comments dito. Wala ah, okay na, na, okay na. Okay na. Sige, sige. Thank you so much. Thank so, meron dito from uh, Jem Almario. Hindi naman siya nagpapa nag, wala naman siyang tanong, pero pa-shout out po. Hello po, student journalist po from General Trias Cavite. Pa-shout out po sa TV broadcasting team namin sa na ATC News. So, yan. Hello ATC News. Bob, pa-shout out daw. Hi po, sa ATC News, um, dyan sa Gerald Pires Cavite, magandang gabi. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok sa ating po namang session na ito. I wish you all And the best, guys. Right? Right? Mm-hmm. Sorry, go ahead. Go na, go. And nagla-live din pala si Bob ha, sa Radyo Partido. Nagla-live mm-hmm. din siya. So kung may mga pa-shoutout mm-hmm. kayo, ako nga nung misa nagpapa-shoutout, tapos na pala yung live niya. <laughs> <laughs> Anyway, ito na. Tanong na to. Sabi ni Kay, tanong ni Casey Celorio Medinilla. What can you say po about those students who used to love broadcasting pero nagda-doubt na po ngayon sa sarili nilang kakayahan? Okay. Um napaka-interesting ng ng tanong na 'yan. Um Sabi ko nga kanina yung yung profession na ito, ang industriyang ito ay merong napakalaking aparte sa aking puso, sa aking buhay. Um, ibig sabihin, minahal ko to. Diba? Pero relating that sa iyong tanong, what can you say about those students who used to love? Parang, ang lungkot nun, <laughs> who used to love, parang minahal mo pero iniwanan mo. Diba? Parang, ang sakit nun. <laughs> pero nagda-doubt na po ngayon sa sarili nilang kakayahan. Um, you know what? Ang ang kailangan muna nating i-develop pagpapasok ka kasi sa ganito is your your confidence. Kasi sabi natin kanina na pag nandito ka sa industriyang ito, isa sa mga perks ng pagiging parte ng ng industriyang ito is yung pop, uh, popularidad, popularity and then authority. Pag may authority ka, meron kang meron kang kakayahan to influence them 
So, how can you even persuade the people? Paano mo sila papanwalain sa'yo? Ha? Na maniwala sa sinasabi mo kung ikaw mismo wala kang confidence. Kasi nagda-doubt ka sa sarili mong kakayahan. So, I think, ang pinakauna mong uh, baguhin is yung mindset mo bago tayo pumasok sa ganitong sa ganitong klaseng um, industriya o kaya profesyon. Kasi, dati nag-engage ka sa broadcasting kasi meron kang kakayahan. So, bakit ka nagdududa ngayon? ba diba? So, bakit ka nagdududa ngayon? So, I think, um, para sa mga aspiring students, uh, aspiring broadcasters in the future, aspiring uh, broadcast journalists in the future, I think the first thing that you guys have to remember is um, your abilities. ba diba? Lahat ng inyong mga kakayahan. Um, hindi yan maibibigay ni Numan. Hindi natin mabibili yan. Hin- hindi natin maituturo yan. Pero, with your own passion um, in this field, develop your confidence, believe first in yourself, kasi walang ibang maniniwala sa inyo, una, kundi sarili ninyo. Teka, naka- nakamute ako. Okay, Okay, next na tanong. Medyo nag nagbrowse ako dito ng mga tanong. Ah, uh, huh. shout out muna. Sige, habang naghanap ka ng tanong, may sinabi din si Sir Chings Baron, sabi niya or Barone, good evening watching from Puerto Princesa City, Palawan. May sinabi din siya dito, ayan. Nakasmile lang ako dito while listening kasi nakaka-relate ako. I worked in local or in a local radio station and newspaper here in Palawan. So ayan, di ba, Bob? Meron tayo Hi, um viewer. Mm-hmm. Hello po. Good evening po uh, sa mga nakatutok din diyan sa Palawan. Mahal ko yung lugar na 'yan. <laughs> Merong isang tanong dito, Bob, pero hindi ko sure kasi medyo Confusing yung tanong niya. Tanong ko lang po kung paano po gumawa ng headlines. Siguro sa mm-hmm. writing na to, na ano, mm-hmm. na okay. i-discuss. Yeah. Actually, so may nagtatanong nga. May nagtatanong nga about the script. Kailan ko yung ko yan. <laughs> ah! <laughs> Kailan ko yun. Po. Anyway. <laughs> Hi, Kenny Natividad. Good evening. And sa iba pang And mga sasyante. And students mo. Yan. Okay. Meron ka din, Bob, di ba meron ka din yung sa ano, para sa bata, face mask para sa bata na sinusulong. Oh, oh. Tama ba? Oo. Oh, oh. Sige. Um, Sige, oh, actually, you can, meron... ano, you can promote. Ah, okay. Oy, maraming salamat ha. Uh, meron kaming, um, kasi bukod sa, sa pagraradyo, I am also uh, youth. Um, leader sa, sa aming lugar. Uh, meron kaming organization which is also registered under Securities and Exchange Commission. Um, sa gitna ng pandemya ito, naniniwala tayo na ang um, pagtutulungan ng lahat ng mga sektor, lahat ng may kakayahan, ang isa sa magiging susi para mas maging magaan yung ating paglaban sa pandemya ito. So, naisipan ng ng ating organisasyon na Aki Kampartido Incorporated na magkaroon ng isang advocacy campaign, uh, donation drive siya. Uh, sa uh, 20 pesos mo, makakapagpagawa na tayo ng uh, clothes mask. Um, um, actually, meron akong sample dyan. Excuse na lang. Um, kunin, kunin ko lang sandali. Ayun. So, um, meron tayong uh, donation drive na ginagawa. So, ito yung itsura ng face mask. Mm-mm. Ayan. So, clothes mask siya and washable. So, ipamimigay natin siya sa mga, mga communities. Uh, ito yung logo ng, ng ating organization. So, um, we are accepting donations via money transfer or GCash. Um, and sa iba pa. So siguro if you have um question in 
kung gusto nyong makatulong sa mga communities na bibigyan natin ng face mask, ayan po, um, pwede nyo po akong i-approach na lang sa ating messenger account. Ayan po. Thank you, Jean. Thank you. And syempre, ipopost ulit that, popost namin yan sa now para naman mas marami pa ulit makakita at saka makita nila kung saan sila pwede mag-share ng, ano, ng donations. And sorry okay. ha, may mga naging questions pa he. Kanina nang, nung nagsalita ka na may duma, dumami na ulit yung mga questions. So sabi mm-hmm. ni Sir Leo, magandang gabi mga kanaw. Pa-shout out mm-hmm. naman dyan. So yan, Sir Leo Lee Lap. Hi Sir. Hi Sir Leo. And then, ang tanong niya, what is the best way to deal with technical difficulties while you're going live without going dead air, which is a no-no in radio broadcasting? Apo, napakalaking kasalanan ang dead air. Um, imagine, lahat tayo magbilang ng sampo na walang magsasalita. Ten seconds po lamang yon pero napakalaking, uh, parang nawala, malaking nawala na sa isang buong production. So, dead air is really a no-no in radio broadcasting. Kung magkaroon tayo ng technical uh, difficulty, anong, sa ang part ng technical uh, area, nagkaroon ng problema? Dun ba mismo sa, sa music mo? Kasi minsan para lumunok ng laway at <laughs> talagang huminga ng malalim, itataas lang natin yung bed music para may, na- may narinig pa din silang, silang music, which is your, your background music. Uh, pwede naman gawin yun. Um, ano pa ba? And ad-libs, di ba? Kunyari, you, you run out of, of words na sasabihin, pero feeling ko hindi mo naman makakalimutan batiin <laughs> yung mga taong nagbe-birthday, yung mga nag nagte-text sa iyo, pwede kang munang magbasa ng text. Pero make sure na yung transition mo uh, from what you are talking about is also smooth papunta doon sa pagbabati or sa mga ad-libs mo. Kaya to avoid um having gaps or dead air Um, yung lagi natin sinasabi dapat prepared ka. Kung makakalimutin ka na sa mga i-discuss mo, better for you to have bulleted um, better for you to have bulleted um, key points or word um, that you can that you can tackle. Yung madali mong maaalala kung ano yung gusto mong sabihin. So again, let me just reiterate, preparation is your level of confidence. So, ayan. Meron ding ano eh. Yes, Carrie Lee. Nagchachaan na. Nagchachaan na si Carrie Lee. Oh. May, tanong... <laughs> May tanong din si Jill M. Dorsera. Ano ba ang software aside from virtual DJ na ginagamit ninyo po during broadcast? Um, pwede nyo ba sabihin yan? Pwede nyo ba i-share? Uh, pwede naman kasi I, I think, pero may license kasi siya. We are using um, OTS, OTS. We are using OTS. Hmm. And then, sabi ni, tanong ni Robert de la Cruz Pilias, paano po nahuhubog ang isang tulad kong nabubulol kapag nagsasalita ng mabilis? Mm-mm. Tang twister. Yan. Ulit-ulitin mo lang, tapos i-record mo yon. Tang twister will help you. And ito, si, yung estudyante mo, si Ken, <laughs> nandito pa rin siya. Sabi niya, pa-shoutout po sa BA Communication Student of Partido State University and sa aming organization ng Ambareta Organization. Ambareta. Hi sa lahat ng mga estudyante ko sa Bachelor of Arts in Communication ng Partido State University Goa Campus. Good evening to you guys. And especially sa aking mga ever supportive and talented members and officers ng Ambareta Organization. Salamat. Thank you for watching. And then, uh, last na si Michelle Villieg- Villiegas. Good evening po, watching from San Fernando, Pampanga. Pa-shoutout po sa mga journalist ng San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen. Hello, Michelle, and siyempre sa lahat daw ng mga journalist ng San Vicente Pilot School for Philippine Craftsmen. Alam niyo sa lahat ng mga, ng mga campus journalist, napakalaking ambag niyan 
sa paghubog kung sino man ako ngayon. So I started joining the the school organ or the the school publication when I was uh, still in I mean when I was just first year high school. And napakalaking tulong noon uh, para i-develop yung skill mo sa pagsusulat and yung style mo uh, sa pagsusulat and until I engaged in radio broadcasting na nagko-compete din kami sa mga press con press con. Ayan. So ipagpatuloy niyo lang yan guys uh, because um, something awaits you um, in the near future uh, because of Ayan. this. Hindi lang yung pag- pag-iisip yung mahuhupog but also your own style and your your principle uh, ma- ma- makakatulong din yan para sa inyo. Yes, that's true. And halos lahat naman tayo na no, nagsimula talaga as campus journalists bago mm-hmm. talaga yung naging ano naging practice na natin. Syempre nang start yan sa passion kasi alam naman natin hindi naman talaga mm-hmm. lahat yung mayaman agad, 'di ba? Mm-hmm. Sa pagiging journalist or radio broadcaster mm-hmm. or sa industriya ng media. And ayun, thank you so much Bob. Uh, that ends our session tonight ng La- Now Talks. And next week again, we are going to cover writing for radio. And kasama pa rin natin diyan si Sir Bob. And hopefully uh may meron tayong special guest na isa pa. 'Di ba? Tama ba, Carly? May in-invite ka? Isa tong reunion. Yes. May hula ka pa yes. Bob kung sino siya. Pwede na ba i-announce? Sino ba na excited? Surprise na lang next week. Surprise? Ah, sige, Uh-oh. sige. Si, si Bob din is a surprise natin. Pero Uh-oh. ayun, uh, parang being with you tonight, parang naka-reunion na tayong tatlo, di ba? Yung iba na isinigit. Kasi medyo ano sila, may mga, may mga, ano talaga sila, uh, deadline sila. And next week, baka wala ako. Pero ito try ko humabol ah. So yon, marami pa po tayong training na pagsasamahan sa mga campus journalists diyan since um canceled ang um, press conference this year. Ah uh, So yon, to pagpapatuloy pa rin natin ang ating uh, paghubog ng ating writing and um, speaking skills, communication uh, through this uh, Now Talks uh, campus journalism online training series. So ayan, and uh, meron pa ba kayong gustong i-promote? Any um anything na gusto niyo i-plug? Sa akin naman you can um watch my live streaming um every Saturday and Sunday. Minsan kasi mabagal yung internet ko yung kapag live stream. Every Saturday and Sunday sa DZ 94.5 FM. Um, ang Facebook page na ay Radio Partido uh, simula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi kasama mga piling kaponing kajaming ay nagisang mabulit ng kuya sa Radio Bracketera si Kuya Bob <laughs> yes o oh, diba ang bilis nun walang starter thank you and uh, yan join pala kayo sa Facebook group ng Now ng Now which is Now You Ikaw Naman and mapapanood nyo rin po ako sa ibang mga episode ng mga mga kwentong chikiting sa CLTV 36. So ayan, very exciting. It's a children's storytelling show. So ayan, pag wala ako dito, ibig sabihin, baka may shoot. So, <laughs> Nandun siya. Ayan. Nandun ka. Nandun ako. <laughs> Pero next week, nako very exciting to. Kasi kapag na-confirm talaga namin yung schedule, na-block namin yung schedule, uh, magiging masaya to next week. Kasi Mm-mm. marami tayo dito magsasama-sama. And oh, para sa... Pagsulat Ayun lang, sasabihin ko lang din na, na yung, if ever, yung maging special guest natin, bigatin din talaga. <laughs> Ayun dalawa lang. na sila ni Bob. Oo, oh, oh, dalawa na sila ni Bob. And may kinalaman ba ito sa radio yeah. din? Yes, may kinalaman siya sa radio. So, abangan mm-hmm. nyo guys. Yan lamang po. And thank you so much for watching. Thank you for so much for staying here. And magkita-kita tayo ulit sa aming next live episode. Bye! Goodbye! Bye! Bye, Bob. Thank you. Thank Bye-bye. you. Bye-bye.